वैसे ये पहली वीडियो है एपिक कोचिंग सेंटर की तरफ से एंड अतुल शारी की तरफ से वैसे मैंने एक कई वीडियो अपलोड की थी गुलाम के नियम की वीडियो अपलोड की थी अक्षय स्थिति में वैध क्षेत्र की तीव्रता की वीडियो अपलोड की थी अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपलोड किया था एक समान वैध क्षेत्र में स्थित वैध ध्रुव आभूण पर लगने वाला बलियुम का आभूण भी लगा दिया था वीडियो में अपलोड कर दिया था चलिए कोई बात नहीं कुछ मैं रिविजन लेके आया हूँ आज आपके लिए थोड़ा बहुत जैसे कि गिलवर्ड ने ये बता दिया था स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर भी हो जाएगा कि गिलवर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बता दिया था कि अगर हम अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खान पर रगड़ देते हैं तो जो पदार्थ होता है उसमें हल्के हल्के पदार्थ तो जैसे रुई है और हल्के कागज वगैरह होते हैं उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है इससे हमें यह मालूम पड़ गया कि उस पर आवेश या तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बता दिया कि आवेश होते हैं दो प्रकार के एक आवेश तो होता है पॉजिटिव और एक आवेश होता है निगेटिव अब सुनिए ध्यान से जो पॉजिटिव आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जो निगेटिव आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की हम जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो उस पर कम से कम 1.6 पॉइंट सिक्स गुणा दस की घात माइनस उन्नीस गुलाम का आवेश पॉसिबल हो सकता है अब ये जो गुण है आवेश का होने का इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं अब चलिए गुलाम के नियम की जो गुलाम का नियम होता है वो किसने यूज किया जाता है गुलाम का नियम जो होता है आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के संबंध में यूज किया जाता है मान लीजिए कोई दो आवेश है आपके पास एक क्यूबन दे रखा है एक क्यूट्यूब दे रखा है अगर दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर वही पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि दोनों आवेश अगर पॉजिटिव है तब तो आकर्षण तब तो प्रतिकर्षण बल हो गया दोनों आवेश निगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण बल हो गया लेकिन अगर एक आवेश पॉजिटिव हो जाए और एक आवेश निगेटिव हो जाए तब वहां पर आकर्षण बल कार्य करेगा तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाति हो जाएगा और बीच की दूरी के बल के वित क्रमानुपाति हो जाएगा चलिए अब दोनों को हम आपस में कंबाइन कर दे समीकरणों को तो क्या बनेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा f बराबर f बराबर वन अपॉइंट फोर पाई एस पाइन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर वन अपॉइंट फोर पाई एस पाइन नॉट एक कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर एफसाइल नॉट के बाद की विदर्शीलता है वैसे इस प्रकार से हम और चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं समझ सकते हैं जैसे कि गुलाम का नियम जो होता है ये आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के लिए कार्य करता है अगर हमारे पास दो आवेश है तब ये कार्य करेगा और हमारे पास इससे ज्यादा आवेश है तो वहां पर अध्ययन का सिद्धांत लागू हो जाता है वैसे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान से सुने तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो ठीक ठाक हो सकता है वैसे तो इस बार वीडियो में थोड़ा कम बताना बेहतर रहेगा चलिए नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको अध्ययन के सिद्धांत के बारे में और अन्य प्रकार के आवेशों के बारे में